Seit dem 18. Jahrhundert gibt es sie. Apothekerschränke. Große, massive Schränke mit vielen Schubladen. Sie sind beliebt. Sie sind ein Hingucker. Das Besondere an dem Apothekerschrank ist, dass die Leute natürlich auch den Apothekerschrank von früher kennen. Für jeden ist er ein Begriff und es ist einfach was Mystisches, was da hinten dran steckt, was Geheimnisvolles. So einen Apothekerschrank anzufertigen aus Massivholz äh, ist was ganz Besonderes. Aber wie werden sie gebaut? Die mystischen Schränke mit ihren vielen Schubladen, so viel sei verraten, es ist sehr aufwendig. In der Schreinerei Möbel vom Gutshof im rheinhessischen Oberhilbersheim. Christian und Laura Ludwig machen sich erste Gedanken. Wie könnte der Apothekerschrank aussehen, den ihre Kundin bestellt hat? An der Stelle, wo er hinkommt, da ist richtig viel Platz. Und da kann auch ein bisschen was Gröberes und ein bisschen was ja, Stärkeres stehen. Am Anfang steht die Zeichnung. Nur eine grobe Skizze, ein erster Anhaltspunkt. Also eine Handskizze machen wir deshalb, damit wir einen groben Überblick bekommen von den Proportionen des Möbelstücks und dass man einfach so den ersten Eindruck schon mal gewinnen kann. Das sieht aber noch sehr rudimentär aus. Konkreter wird es danach. Am Computer wird mit einer Software, die für 3D-Effekte konzipiert ist, eine sehr genaue Visualisierung erstellt. Also ich finde das gut mit den 12 cm Rahmen. Das betont es wirklich noch mal sehr. Sich ein Bild vom Schrank machen zu können, ist wichtig. Die Visualisierung ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool, um dem Kunden das Möbelstück erstmal zu zeigen. Wie wird das denn später aussehen? Viele Kunden können sich eben nicht vorstellen, wie das individuelle Möbel später aussieht, von den Proportionen, wie wirkt die Holzart bei diesem Möbel, wo sind vielleicht Äste, wo kommen Griffe hin, wie sieht denn die Rückwand aus? Das sind ganz, ganz viele Details, die für den Kunden sehr, sehr wichtig sind, um auch die Entscheidung zu treffen, habe ich Lust auf so ein Möbel oder müssen wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle noch mal korrigieren, vielleicht ein bisschen breiter machen, um die Proportionen ähm, schöner hinzubekommen. Parallel dazu entsteht eine Konstruktionszeichnung, die die Basis für den Bau des Schrankes bildet. Und gebaut wird das gute Stück hier, in der Werkstatt. Los geht es, wenn, wie im Falle des Apothekerschrankes, die Kundin ihr OK gegeben hat. Ganz wichtig als erstes ist jetzt die Auswahl des richtigen Holzes. Die Holzbohlen stammen von einem Förster aus der Region. Insbesondere für den Apothekerschrank haben wir uns für eine sehr lebhafte Eiche entschieden, mit kleinen Ästen, die eben den Apothekerschrank besonders machen. Die Äste werden ein Highlight. Sie sollen später gut zu sehen sein. Da der Apothekerschrank am Ende aus rund 300 Einzelteilen besteht, muss entsprechend viel Holz rausgesucht werden. Die Maße der einzelnen Teile des Schrankes werden von Schreinermeister Jörg Seibel zunächst sehr großzügig angesetzt. Ich zeichne mir jetzt die Länge der Seiten an, dass ich mit Übermaß, dass ich später auch genügend Holz zur Verfügung habe, um noch ein bisschen was zu schneiden. Und gleich bei der Auswahl legt Jörg Seibel fest, wo welches Holz später verbaut wird. Das ist außen, weil wir bei der Holzauswahl uns die schönsten Diele hingelegt haben und dann hier einen ausdrucksstarken Ast haben, den wir auch präsentieren wollen später im Außenbereich des Möbels. Und deshalb schreiben wir das direkt drauf, dass wir sagen, das sind die schönsten Elemente vom Holz, die wir ausgesucht haben und die benutzen wir dann. Nach der Auswahl folgt ein erster Zuschnitt, direkt an Ort und Stelle. Dafür wird jede Holzbohle konsequent genutzt. Ich habe ein Holz zur Verfügung, was ich für dieses Möbelstück verwenden kann. Und daraus muss ich zusehen, dass ich dann die einzelnen Elemente da raushole. Auch das Prinzip, nach dem Jörg Seibel beim Zuschnitt vorgeht, ist sehr strukturiert. Man hat ein Maß im Kopf oder die Maße im Kopf und schneidet dann zu, hakt es innerlich ab, arbeitet sich von außen nach innen rein, weil außen ist praktisch die Sichtseite, dann nimmt man die Sahnestückchen und im Innenbereich nimmt man dann die restlichen Hölzer, die übrig bleiben, die aber auch schön sind. Um alle Teile zurechtzusägen, ist Jörg Seibel eine ganze Weile beschäftigt. Schließlich wird richtig viel Holz verarbeitet. 
Man braucht schon einiges an dünnen und dicken Material, aber äh, vom Gewicht her wird es so eine Vierteltonne mit Sicherheit erreichen. Der Apothekerschrank, wie er jetzt gebaut wird, den gibt es nur einmal. Jedes Möbelstück ist eine Herausforderung, weil das ist, wir bauen hier keine Serie, sondern jedes Möbel ist individuell. Das ist auch unser Steckenpferd und ja, es macht jedes Möbel, man denkt sich rein und entwickelt das mit dem Kunden zusammen und das macht immer riesen Spaß und ja, bis zur Vollendung ist man da mit Leib und Seele dabei. Nachdem der Schreinermeister alles grob mit der Handkreissäge bearbeitet hat, geht es mit dem Holz weiter zur Zuschnittkreissäge. Hier werden die noch sehr groben Bretter etwas feiner zurechtgesägt, aber immer noch nicht auf Endmaß. Der Grund liegt auf der Hand. Wir haben ja bei dem Kropfzuschnitt an dem Baumstamm haben wir ja mit Überlänge zugeschnitten und da halten wir uns auch hier bei dem Kropfzuschnitt dran. Das heißt immer mit Übermaß, weil wir müssen noch hobeln, was wir auch später dann sehen und dann wird das weiter verarbeitet. Bei der Zuschnittkreissäge wird das Holz von zwei Seiten nach einem bestimmten Prinzip gesägt. Auf der Zuschnittkreissäge wird praktisch die Bohle auf den Schiebeschlitten aufgelegt. Dann wird die Bohle unter den Klemmschuh gespannt. Dann wird die Baumkante in der Längsrichtung abgeschnitten. Dann stelle ich meinen Anschlag auf die gewünschte Breite, die ich gerne hätte. Und dann mache ich den parallelen Schnitt. So werden aus einem Baumstamm viele Bretter, die man in einem Möbelstück verbauen kann. Sehr wichtig für Jörg Seibel ist, bei dem Haufen Holz den Überblick zu behalten. Also bei der Holzauswahl haben wir uns das auch schon gekennzeichnet, was für ein Baumteil wird welches Teil später im Möbelstück. Und das wird jetzt hier nochmal bei dem Kropfzuschnitt nochmal genau nummeriert, dass wir da auch nicht durcheinander kommen bei den vielen einzelne Elementen, dass wir dann auch wissen, welches Teil gehört später wohin. Von der einen Maschine zur nächsten. Jetzt muss Jörg Seibel die einzelnen Holzstücke hobeln. Das ist wichtig, denn noch sind die Bretter alles andere als glatt. Auf der Abrichthobelmaschine wird praktisch die Fläche geklettet, dass ich später eine Ebene habe, um praktisch ein gerades Werkstück oder gerade Bretter herzustellen. Das ist Grundvoraussetzung für ein gerades Möbel. Beim Hobeln wird an dieser Abrichthobelmaschine mit einer sogenannten Messerwelle gearbeitet. Hier schiebe ich das Werkstück auf den Tisch auf, schiebe es langsam kontinuierlich über die Messerwelle drüber und unten dreht sich die Messerwelle, die das Werkstück bearbeitet von unten und dadurch glättet. Gehobelt und damit geglättet werden die Holzbretter auf zwei Seiten. Dadurch wird an diesen Seiten ein rechter Winkel angehobelt. Im Prinzip sieht es alles recht einfach aus. Man könnte meinen, dass die Maschine alles von selbst macht, aber ganz so einfach ist es nicht. Beim Hobeln kann einiges schief gehen, wenn man es falsch bedient. Ein Anfänger, der drückt falsch. Also man muss schon wissen, wie gehobelt wird, dass es auch eine gerade Fläche gibt. Aber das lernt man im Maschinenkurs und dann auch über die jahrelange Erfahrung hat man dann auch ein Händchen dafür. Nachdem zwei Seiten gehobelt sind, stellt sich die Frage, was mit den anderen beiden Seiten passiert. Auch die müssen gehobelt werden an einer anderen Maschine, der dicken Hobelmaschine. Hier wird deutlich feiner gearbeitet. Das Ziel, jetzt werden die Holzteile fast schon auf die endgültige Dicke, auf Maß gehobelt. Also so, wie sie später tatsächlich gebraucht werden. Wenn die Teile fertig gehobelt sind und damit die oberste Schicht des ursprünglichen Holzstückes abgehobelt ist, bekommt man erstmals einen richtigen Eindruck, wie das Holz später tatsächlich aussieht. Klar, Jörg Seibel hat bei der Holzauswahl bereits die schönstmöglichen Teile ausgewählt, aber niemand weiß genau, was zum Vorschein kommt, wenn erstmal die oberste Schicht ab ist. Jetzt kommt die Holzmaserung absolut zum Vorschein. Das heißt, die Äste zeigen ihr wahres Ich. Und auch hier haben wir ein wunderschönes Ästchen, der hier als Flügelast ausgebildet ist, fest verwachsen. Das wird der Hammer. Und das kommt absolut in den Außenbereich. Und dann wird es absolut super aussehen. Auch hier sowas, wo jetzt hier mal eine Fehlstelle ist. Das heißt, das kommt, machen wir auch in den Außenbereich, weil es soll ja einen rustikalen Touch haben. Wir schleifen die Kanten dann ein bisschen, dass es wunderschön rauskommt. Und dann 
haben wir da eine Top-Außenseite. Nachdem der Schreinermeister die einzelnen Teile gehobelt hat, wird als nächstes das aus drei Teilen bestehende Gehäuse des späteren Apothekerschrankes erstellt. Die Rede ist vom Deckel und den beiden Seitenteilen. Um eine entsprechend große Fläche zu bekommen, müssen jeweils vier Bretter zusammengeleimt werden, aber nicht irgendwie. Eins, zwei, drei, vier gibt meine Position an, wie die Reihenfolge ist der einzelnen Bretter. Und die Striche ist dann praktisch die genaue Anordnung, wie die Bretter zueinander stehen, dass ich das genau so auch verleime. Weil ich jetzt hier durch das Hin- und Herschieben die Position so gewählt habe, dass praktisch die Äste möglichst in meiner Seite später, die auch Sichtfläche wird, alle enthalten sind, so dass ich später nicht irgendwo mitten im Ast schneiden muss. Damit Jörg Seibel auch den Spielraum hat, die Bretter zu verschieben, sind sie zumindest der Länge nach noch nicht passgenau gesägt. Von großer Bedeutung ist im nächsten Schritt die sogenannte Verleimregel, die die Holzverbindung dauerhaft stabilisieren soll. Die Punkte geben mir an, wo praktisch der Kern des Stammes ist. Und der Kern muss wechselseitig verleimt werden, dass später die Formstabilität möglichst gegeben ist und der Verzug möglichst gering ist. Deshalb verleimt man wechselseitig Kern an Kern. Holz arbeitet schließlich. Durch die wechselseitige Verleimung bleibt das Gleichgewicht im späteren Möbel gewahrt und es drückt sich nicht in eine Richtung. Danach wird geleimt. Alle zwölf Bretter zu drei größeren Brettern, die später das Gehäuse des Apothekerschrankes bilden sollen. Klingt einfach, aber auch das Leimen hat seine Tücken. Wenn ich zu lange brauche und dann ist der Leim abgetrocknet und die, es gibt eine Fehlverleimung. Das ist... Das wäre das Schlimmste, weil dann beginnt man alles wieder auseinanderzuschneiden und das wäre nicht gut. Darum muss man beim Verleimen immer Gas geben, das heißt vorher konzentriert vorbereiten, dass dann auch bei der Verleimung alles glatt geht. Konkret läuft der Vorgang des Verleimens folgendermaßen ab. Das ist eine sogenannte Rahmenpresse, das heißt, da kann ich Breitenverleimungen äh, stattfinden lassen. Das heißt, ich spanne mein Werkstück vor die Metallhalterungen, drücke sie mit Holz Leisten nach hinten, dass es abgesichert ist und dann gebe ich erst den Druck von oben drauf, dass praktisch die Verleimung stattfindet. Dass mit dem oberen Zylinder der Leim angepresst wird. In der Zwischenzeit beschäftigt sich Jörg Seibel mit diesem Gerüst. Daraus wird später der Rahmen der Rückwand. Dafür müssen als erstes in die bereits zurechtgeschnittenen und gehobelten Einzelteile des Rahmens Löcher gebohrt werden, in die später Holzdübel reinkommen. Mit der Langlochbohrmaschine bohre ich die Dübellöcher, wo später die Dübel eingehauen werden und dann positionsgenau verleimt werden. In diesen Rahmen werden später vier Füllungen, also vier Einzelbretter, verleimt. Zusammen wird daraus dann die Rückwand. Viel Arbeit für einen Bereich des Schrankes, den man nach der Fertigstellung gar nicht sieht. Wir sind eine Massivholzschreinerei und bei uns gibt es auch eine massive Rückwand. Das ist praktisch eine Rahmenfüllungkonstruktion und da wird es auch noch altherkömmlich so produziert mit einem Rahmen und einer Füllung. In dem Fall sind es vier Füllungen, dass es nicht zu so groß wird, weil es ist ja schon ein großes Teil der Apothekerschrank. Damit die vier Füllungen tatsächlich in der Rückwand halten, werden noch weitere Löcher gebohrt. Hier kommen breitere Dübel, sogenannte Dominos, rein. Zusammen mit den anderen Dübeln sollen sie dem Rahmen der Rückwand später die notwendige Stabilität geben. Zurück zur Presse. Es sind zwei Stunden vergangen. Jörg Seibel kann die drei Teile des späteren Gehäuses des Apothekerschrankes jetzt herausnehmen. Diese zusammengeleimten Bretter gehen so schnell nicht kaputt. Der Weg, bis aus diesen Brettern ein Möbelstück wird, ist allerdings noch weit. Zunächst müssen die Leimreste ab. Dafür verwendet Jörg Seibel dieses recht altertümlich aussehende Werkzeug. Mit Hilfe des Kratzeisens, was wir uns in Eigenregie gebaut haben, holen wir den Leim von der Oberfläche runter, dass wir praktisch dann das Werkstück durch die Schleifmaschine schieben können, ohne das Schleifband mit dem Leim zu beschmutzen. Die Bretter müssen also sauber sein für den nächsten Arbeitsschritt. Das Feinschleifen, das ist wichtig. Schließlich ist das Holz bis jetzt noch recht rau. Und das ist sie, 
Die Maschine, die alles schleift. Aktuell die Bretter für das Gehäuse des Apothekerschrankes. Das ist eine Breitbandschleifmaschine. Und mit der Breitbandschleifmaschine kann ich ein Werkstück auf exakte Dicke schleifen. Ich habe hier ein Display. Da gebe ich praktisch die Dicke ein, die gewünschte, die ich erzielen möchte. Ich muss da aber in kleineren Schritten vorgehen. Das heißt, pro Durchgang kann ich maximal 0,3 bis 0,4 mm abnehmen. Die Bretter werden in mehreren Durchgängen direkt auf Maß geschliffen. Ab jetzt wird alles richtig exakt. Dafür werden auf jeder Seite nochmals rund 2 mm abgenommen. Sie hat vorne eine Einzugswalze, das Werkstück wird eingezogen, dann kommt eine Druckwalze, die das Werkstück auf dem Transportteppich einzieht und dann kommt das Schleifaggregat und das schleift kontinuierlich mir eine absolut feine, saubere Oberfläche. Das Schleifen ist wichtig, nicht nur, weil sich das Holz danach besser und weicher anfühlt, es hat auch einen ganz praktischen Nutzen. Dieser Arbeitsschritt ist absolut notwendig. Dadurch erziele ich eine absolut gerade ebene Oberfläche, die ich im Möbelbau brauche und dann alle Anschlüsse, die von dem Brett abgehen, gerade anschließen kann. Noch bevor das Holz jedoch verbaut werden kann, muss es noch zurechtgeschnitten werden, vor allem in der Länge. Das passiert an dieser Säge. Wir sind hier an der Formatkreissäge und mit dieser Formatkreissäge werden Werkstücke absolut präzise nach Maß abgeschnitten und hier findet der absolute Feinzuschnitt statt. Und das Holz wird nicht nur auf Länge passgenau zugeschnitten, hier werden auch die Winkel reingesägt, die sogenannten Gärungen, die dazu führen, dass zwei Bretter später über Eck miteinander verleimt werden können. Die Gärung ist ein 45-Grad-Winkel, das heißt, es wird an beiden Werkstücken eine 45-Grad-Kante angeschnitten. Und wenn ich dann später beim Verleimen die zwei 45-Grad-Winkel aneinander leime, entsteht der 90-Grad-Winkel, den ich brauche praktisch für mein Außengehäuse vom Apothekerschrank. Die Arbeit mit dieser Säge ist nicht ungefährlich. Hier dürfen nur absolute Profis ran. Und was jetzt falsch gemacht wird, kann man nicht mehr korrigieren. Hier muss man absolut hochkonzentriert arbeiten, weil wenn man hier nicht aufpasst und dann könnte man im schlimmsten Fall ein falsches Maß eingestellt haben, ein falsches Maß abschneiden, dann müsste man das Werkstück nochmal erneuern und das wäre natürlich schlechtes Zeitaufwendigen, kostet Geld. Der nächste Arbeitsschritt und wieder ein anderes Werkzeug. Hier arbeitet Jörg Seibel mit der Formfederfräsmaschine. Auch damit werden wieder Löcher produziert. In diese Löcher kommen später sogenannte Formfedern rein, die aber, wenn man es genau nimmt, nur anders heißen, aber sich ansonsten nicht besonders von Holzdübeln unterscheiden. Die Löcher sind dazu da, um die Formfedern einzuleimen. Und dann Teil A und Teil B, in diesem Fall ist es dann beim Apothekerschrank die Seite und der Deckel, dass man das passgenau dann zusammensteckt, dass das genau in Position ist. Notwendig ist das aus einem einfachen Grund. Gleich beim Leimen muss es schnell gehen. Und da ist es hilfreich, wenn Jörg Seibel dank der Formfedern genau weiß, wie die Holzbretter zusammenpassen. Der nächste Schritt. Zusammen mit einem Kollegen bereitet Jörg Seibel das Verleimen des Außengehäuses vor. Dafür werden Stützhilfen festgezogen, damit die langen Bretter gleich beim Verleimen einen stabilen Halt haben. Und dann geht es los. Das Verleimen des Außengehäuses des Apothekerschrankes beginnt. Wir fangen an mit der Leimangabe in dem Loch. Das heißt, die Löcher werden vollgespritzt mit Leim, dass die Formfeder, die eingeleimt wird, auch festleimt. Dann wird die Leimfuge noch mal mit dem Pinsel verrieben. Das heißt, dass ich die komplette Fuge gut mit Leim benetzt habe. An jedem Teil findet es statt, das wirklich absolut jedes Teil gut benetzt ist, dann werden die Teile zusammengeführt. Jörg Seibel und sein Kollege Jens Heinz sind ein jahrelang eingespieltes Team. Das ist wichtig, schließlich muss es schnell gehen. Der Leim darf auf keinen Fall antrocknen. Wir sind aufeinander abgestimmt, wo da weiß jeder, was er zu tun hat. Und dann geht es Hand in Hand. Verleimen allein reicht aber nicht. Damit die Bretter optimal halten, müssen sie nach dem Auftragen des Leims zusätzlich mit Zwingen zusammengepresst werden. Auch hier ist es wichtig, dass Jörg Seibel einen Helfer hat. 
Es ist ziemlich groß, dieses Teil. Und mit den langen Zwingen kann ich allein die genaue Position nicht halten. Darum brauche ich eine helfende Hand, die auch genau weiß, wo die Zwinge hinkommt, sodass wir das sauber pressen können. Zwinge um Zwinge kommt an das Gehäuse. Richtig viele. Sie alle halten die neu entstandenen Eckverbindungen, die Gärungen zusammen. Aber warum müssen es gleich so viele Zwingen sein? Es sind so viele Schraubzwingen, dass ich überall genau gleich viel Druck aufbauen kann auf der Gärung. Ich mache lieber eine Zwinge mehr als eine zu wenig, weil später eine Fehlverleimung wäre fatal. Fatal wäre eine Fehlverleimung auch hier. Während der Leim im Außengehäuse abbindet, kümmert sich Jörg Seibel parallel weiter um die Rückwand. Konkret spannt er jetzt die vier Bretter in die Rahmenpresse ein, die später als Füllungen in den Rückwandrahmen eingebaut werden, den Jörg Seibel schon angefangen hat zu bauen. Wieder eine andere Maschine, die Tischfräse. Damit die vier Füllungen später tatsächlich in den Rückwandrahmen passen, muss in jedes Einzelteil des Rahmens eine Nut gefräst werden. Dort kommen später die Füllungen, also die Bretter, rein. Wenn die Nut drin ist, wird der sogenannte Nutzapfen abgesetzt. Auf diese Weise ist es möglich, dass die Einzelteile des Rahmens ineinander gesteckt werden können. Millimeterarbeit und ziemlich viel Aufwand für eine schnöde Rückwand. Aber für Jörg Seibel ist eine Rückwand dieser Art gleich aus mehreren Gründen wichtig. Das Stecksystem ist das klassische System, wie es früher gemacht wurde. Und dann haben wir uns entschlossen, das auch so zu bauen. Es ist stabiler, es ist massiv, es ist altherkömmlich, klassisch, handwerklich. Zurück zum Gehäuse des Apothekerschrankes. Die Einzelteile sind jetzt fest verbunden, die Zwingen können gelöst werden. Allerdings sieht das Ganze noch recht wackelig aus. Es war jetzt zwei Stunden in den Schraubzwingen, aber in zwei Stunden ist der Leim gut abgebunden. Die Fuge die ist jetzt stabil. Aber trotzdem werde ich nach der Zwingenentnahme hier oben noch eine Leiste aufschrauben, sodass es hier oben an den Enden verbunden ein geschlossener Korpus wieder gibt. Und dann ist er transportfähig und dann fällt er auch nicht auseinander, sondern bleibt stabil. Im Moment sieht das Gehäuse noch nicht so recht nach einem Apothekerschrank aus. Später wird es über das Innengehäuse gestülpt, das noch gebaut werden muss. Aber das dauert noch. Man braucht schon ein bisschen Vorstellungskraft. So, jetzt die Leiste oben dran, damit das Gehäuse stabiler transportiert werden kann. Oder besser zwei, damit auch wirklich nichts schief geht. Weiter geht's an dieser Maschine. Jörg Seibel verarbeitet neun Kanthölzer. Das ist eine Ständerbohrmaschine. Mit der Ständerbohrmaschine bohre ich hier Löcher in die Kanthölzer. Da werden gleich Schrauben durchgeschraubt, um praktisch den äußeren Rahmen des Apothekerschrankes zu verstärken. Dafür werden diese Hölzer im Inneren des Gehäuses festgeschraubt. So wird der Korpus gleich richtig fest. Danach werden in das Außengehäuse und in die Kanthölzer Schlitze für Formfedern gefräst. Die Formfedern werden in diesem Fall nicht verleimt. Eigentlich wären sie auch gar nicht dringend notwendig. Man bräuchte es nicht unbedingt, aber es ist hilfreich und es geht schneller und es ist genauer. Die Formfedern dienen hier nur dazu, dass Jörg Seibel vor dem Verschrauben die Kanthölzer in die genaue Position im Möbelstück stecken kann und nicht ein oder zwei Millimeter nach links oder rechts verrutscht. Das macht die Arbeit einfacher. Passt. Dann wird alles verschraubt. Jetzt müssen wir genau schauen, dass wir 
auf den Millimeter oder auf den halben Millimeter oder auch auf den Zehntel genau arbeiten, so dass es das dann später auch zusammenpasst. Dabei muss der Schreinermeister auf sehr viele Kleinigkeiten achten. Und damit das klappt, hat er den Schrank genau im Kopf. Er träumt sogar schon von ihm. Ja, auch im Schlaf kommt ab und zu der Apothekerschrank vor. Also man hat schon die Maße, die verinnerlicht man, weil jeden Tag hat man damit zu tun, wenn man an dem Objekt ist. Und dann hat man nach ein paar Tagen die Maße im Kopf. Es ist alles angeschraubt. Ein Zwischenfazit. Jetzt haben wir den Zusammenbau des Außengehäuses des Apothekerschrankes mit den Verstärkungen innen. Und jetzt sieht man schon, was es werden soll. Jetzt hat man so die Außenmaße. Jetzt sieht man das komplette Volumen. Und ja, jetzt so langsam entsteht der Apothekerschrank. Ja. Allerdings steht bis jetzt nur das Außengehäuse. Und selbst das ist immer noch nicht fertig. Es fehlt nämlich noch der Rahmen. Der besteht aus drei Brettern, die vorne als Blickfang aufgeleimt werden. Und die müssen erst noch zurechtgesägt werden. Dann werden sie geschliffen. Und danach mit einem sogenannten Falz versehen, der beim Zusammenbau des Schrankes noch wichtig wird. Schließlich wird der Rahmen zur Probe auf das Gehäuse gehalten. Jetzt kann man erahnen, wie der Schrank später von vorne aussehen wird. Da schaut der Chef auch gerne mal mit. Wir befinden uns mit dem Apothekerschrank in dem Stadium, dass wir jetzt den Rahmen aufleimen werden. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Moment, weil der Rahmen des Möbelstücks schon sehr, sehr besonders ist. Der Rahmen ist schließlich später enorm wichtig. Jeder schaut direkt drauf. Hier kommt es vor allem auf eins an. Bei der groben Holzauswahl haben wir ja schon darauf geachtet, dass wir praktisch später schöne Äste präsentieren können. Und die haben wir jetzt hier auch praktisch in dem äußeren Rahmen wunderschön in der Mitte präsentiert. Und wenn das dann später geölt wird und dann flasht das richtig raus und gibt einen absolut traumhaften Farbton. Dann geht es einmal mehr ans Verleimen. Dieses Mal mit Hilfe vom Chef. Und wieder werden bergeweise Zwingen angebracht. Ja, ich habe es mal vorhin grob gezählt, sind so knapp über 30 Zwingen. Das heißt, bei einer Zeit von knapp drei, vier Minuten, die man da Zeit hat, oder maximal fünf, muss man da schon Gas geben, dass man die Zwingen wirklich zügig angibt, dass dann auch Druck auf die Blende kommt. Wie bei allen anderen Verleimungen für den Apothekerschrank auch, muss der Leim für die Blende, für den Rahmen, mindestens zwei Stunden abbinden. In der Zwischenzeit beschäftigt sich Jörg Seibel erneut mit der späteren Rückwand. Er ölt die Füllungen ein. Die Füllungen bestehen aus den vier Teilen, die er wenige Stunden zuvor gepresst und zwischenzeitlich auf Maß zurechtgeschnitten, gehobelt und geschliffen hat. Ölen ist wichtig. Öl ist ein Schutz. Das heißt, das Massivholz braucht auch einen Schutz gegen Äußere Einflüsse, sag ich mal, wie Fettfinger, wie Feuchtigkeit, Wasserspritze. Und da ist es auch resistent gegen, das heißt, es wird eingeölt. Die vier Rückwandteile werden vor dem Einbau geölt, weil man danach nicht mehr an alle Stellen rankommt. Der Grund? Ein kleiner Teil der Füllungen verschwindet nämlich in der Nut der Rückwand, die direkt nach dem Ölen zusammengesetzt und geleimt wird. Die Rahmen werden mit Dübeln und mit Formfedern versehen. 
eingeschlagen, Leim aufgebracht und dann wird der Rahmen zusammengesteckt. Man muss nur aufpassen, dass man rechtzeitig auch die Füllung mit einschiebt, dass die auch mitgeleimt wird. Nach dem Leimen kommen wieder die Zwingen dran. Und fertig ist das Ding. Während der Leim bei der Rückwand noch abbindet, können beim Gehäuse die Zwingen abgenommen werden. Die Vorderblende, das Gesicht des Apothekerschrankes, ist nun vermutlich für Jahrhunderte fest verleimt. Das sieht auch Jörg Seibel so, der, nachdem er die Leimreste abgekratzt hat, sehr glücklich ist mit dem Ergebnis. Super zufrieden mit der Verleimung. Das Teil ist wirklich klasse geworden, es ist jetzt sehr stabil. Da passiert eigentlich nichts mehr, wenn es sich jetzt nicht unbedingt von Böcken runterfällt. Trotzdem ist das Gehäuse immer noch nicht fertig. Bevor Jörg Seibel aber weiter am Korpus arbeitet, muss das hier gebaut werden. Das Innere des Apothekerschrankes, der dreiteilige sogenannte Innenkorpus. Dort kommen nachher die Schubladen rein. Und dafür hat Jörg Seibel nach und nach 28 Einzelteile vorbereitet. Das ist jetzt das rechte Teil von den Dreien. Da werden später sieben Schubladen drin sein, das sind sieben Fächer. Und das mal drei. Um die sieben Fächer in dem jeweiligen Innenkorpus exakt zu befestigen, greift Jörg Seibel auf gleich zwei Hilfsmittel zurück. Da haben wir zuerst die Formfedern gestochen, die genau die Position jedes einzelnen Boden widerspiegelt. Und dann müssen wir das genau montieren. Und dazu haben wir uns auch noch mal einen Hilfswinkel geschnitten, der 90 Grad hat, dass wir das genau schrauben können. Ich darf mir da keine Fugen erlauben oder ungenau arbeiten, sodass jedes Brett noch mal plus ein Millimeter wäre. Dann wäre die letzte Distanz 5 mm zu kurz. Beim Innenkorpus des Apothekerschrankes wird nicht geleimt, sondern nur geschraubt. Warum? Dafür gibt es eine recht einfache Erklärung. Verschraubung ist sinnvoller, da ich beim Leim so schnell arbeiten müsste, wie es hier eigentlich gar nicht möglich ist. Das heißt, jedes einzelne Brett kann ich hier separat, exakt fixiert festschrauben, ohne dass ich da auf die Abbindezeit des Leims achten muss. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und nochmal 32 Schrauben rein und fertig ist eines von drei Innengehäusen. Von denen baut Jörg Seibel insgesamt allerdings lediglich zwei. Der dritte sogenannte Innenkorpus besteht nur aus Zwischenböden und entsteht durch zweiteilige Verbindungselemente. Das eine Teil ist in dem Korpus, das andere Teil ist in dem Boden. Das wird zusammengesteckt und dann mit einem Imbus festgezogen, sodass es eine stabile Verbindung gibt aber wieder lösbar ist. Das ist für uns wichtig, da wir nicht immer so schwere Teile schleppen wollen, sondern auch einzelne Elemente und da ist es perfekt dafür. Da können wir die Böden jederzeit wieder rausnehmen, haben zwei Korpus links und rechts und in die Mitte nur die Böden, die wir aber jederzeit wieder einbauen können. Ein sehr einfaches Klicksystem also, das allerdings recht viel Arbeit macht, aber immerhin auch einen ästhetischen Vorteil mit sich bringt. Es ist sehr aufwendig, ist aber sehr praktikabel, weil ich bin jemand, der gerne auch äh, Beschläge im Hintergrund lässt, keine Schrauben sichtbar, so dass wir praktisch nur das Holz sehen. Keine Beschläge, sondern im unsichtbaren Bereich uns mit den Beschlägen befinden. Bis der gesamte Innenkorpus mit seinen beiden Seiten und den Innenböden fertig ist, dauert es mindestens zwei Tage. Zurück zum Außengehäuse. Hier fehlt noch einiges, unter anderem zwei Klötze, die Jörg Seibel nun an das untere Ende des Apothekerschrankes schraubt. Die Klötze machen den Schrank stabiler. So steht er auf einem richtig breiten Fundament.
Danach bürstet Jörg Seibel das Gehäuse. Das heißt, das Holz wird aufgeraut. Das wird nur beim Außengehäuse gemacht. Dadurch wird ein ganz bestimmter Effekt erzielt, der den Außenkorpus später vom restlichen Teil des Schrankes abhebt. Durch die Bürstung erziele ich praktisch in dem äußeren Rahmen einen dunkleren Farbton. Im Gegensatz zu dem fein geschliffenen inneren Teil habe ich dann auch später so eine Tiefenwirkung außen, ein bisschen dunkleren Rahmen und innen ist er ein bisschen heller und dadurch wirkt das ein bisschen dreidimensionaler, ein bisschen tiefer, also von der Farbchangierung. Allerdings reicht das Aufrauen allein nicht aus, um einen dunkleren Farbton zu erzielen. So richtig zur Geltung kommen die Farbunterschiede erst danach, wenn Jörg Seibel alle Teile des Apothekerschrankes einölt. Zum Beispiel die Rückwand, die er gerade erst fertig geleimt hat. Am Anfang ist es alles noch blass, da ist es noch unbehandelt, aber dann, wenn man das Öl aufträgt und dann das Holz zum Leben erweckt und dann freut man sich und sieht die wahre Schönheit des Holzes dann. Da die Rückwand nicht aufgeraut ist, bleibt sie recht hell, was Absicht ist. Genauso wie das Innengehäuse, das später ja durch seinen helleren Farbton den optimalen Kontrast zum Außengehäuse bilden soll. Dass alles eingeölt wird, ist selbstverständlich in der Schreinerei. Also bei Naturholzmöbeln ist es gang und gäbe, auch mit Öl zu arbeiten. Wir ölen, dass die Natürlichkeit des Holzes bestehen bleibt, dass wir nicht irgendeine Lackschicht aufbringen, die wie so eine Plastikhaut wirkt. Und dann hat man eine schöne natürliche Oberfläche. Aber, und auch das ist wichtig, es wird nicht irgendein Öl verwendet, sondern nur hochwertiges Hartöl. Das Öl, das stinkt nicht, es <lacht> riecht angenehm, es ist nicht so mit, mit Lösemittel verbunden. Das heißt, die Kunden kommen hier rein und sagen, ach, hier riecht es aber super. Also es ist angenehm, auch vom Geruch. Als letztes kommt das Außengehäuse, der Außenkorpus dran. Dadurch, dass er aufgeraut ist, dringt das Öl jetzt noch tiefer ins Holz ein als bei den anderen Teilen des Apothekerschrankes. Der Außenkorpus wird so, wie versprochen, schön dunkel. Wie genau das Zusammenspiel zwischen Außengehäuse und Innengehäuse wirkt, das zeigt sich später, wenn das Öl getrocknet ist. Bevor es jedoch soweit ist, muss sich Jörg Seibel noch mit einer anderen Kleinigkeit beschäftigen, nämlich mit den Schubladen. 21 muss er herstellen, und zwar an dieser Maschine. Hier fräst Jörg Seibel in die einzelnen Seiten der Schubladen die Grundlagen für ein ganz bestimmtes Schubladensteckstsystem. Wir bauen jetzt hier die Schubladen zusammen. Hierbei benutzen wir eine altklassische Verbindung, die heißt Zink-Schwalbenverbindung, stellen wir mit einer Maschine her, kann man auch mit der Hand herstellen, aber bei so vielen Schubladen ist uns die Maschine hilfreich und da benutzen wir die auch, dass wir praktisch dann später eine schöne Zink-Schwalbenverbindung in der Schublade drin haben. Die Zink-Schwalbenverbindung hält die Arbeiten für den Apothekerschrank erheblich auf. Insgesamt vier Tage braucht Jörg Seibel für die Schubladen. Es ist sehr aufwendig. Man muss jede Ecke einzeln herstellen. Es ist nicht nur zusammengeschraubt und das ist zeitintensiv. Aber es sieht sehr gut aus. Wenn alle Verbindungen gefräst sind und ineinander greifen, kommt die Nut rein. In diese Nut werden gleich die Böden eingeschoben. Und passt. Danach kommt einmal mehr das Leimen dran. Wie gehabt, alles schön mit Leim benetzen und zusammenstecken. Solche Schubladen hat nicht jeder. Dieser Schrank wird ein Unikat werden und dafür lohnt sich die Arbeit auf jeden Fall. Und wenn man jetzt hier mit einer Schublade anfängt und dann hat man die anderen auch recht schnell Verleimt, weil die Zwingen sind da, die Zulagen sind da und dann kommt eine Schublade nach der anderen in die Verleimung und dann geht es auch recht fix. Naja, recht fix ist relativ, aber Hauptsache es sieht gut aus. Also später, wenn der Leim nach zwei Stunden trocken ist und die Zwingen wieder gelöst, die Leimreste abgekratzt und die Außenseiten geschliffen sind. 
wieder zum Innengehäuse des Apothekerschrankes. Das Öl ist getrocknet. Jetzt muss Jörg Seibel hier die Auszüge für die Schubladen einschrauben. Die sind ausnahmsweise mal nicht selbst gemacht. Die Auszüge sind sogenannte Soft-Close-Vollauszüge, die später die Schubladen sachte zurückfahren lassen. Solche Auszüge sind im Moment absolut ein Muss und sind auch Standard. Nachdem die Böden eingeschoben sind, werden die Schubladenauszüge natürlich auch an den Schubladen befestigt. Das macht Jörg Seibel nach und nach, abhängig davon, wann er die Schubladen aus der Verleimung nehmen kann. Später werden sie an diesen Auszügen in die Schubfächer eingeklinkt. Dann ist es soweit. Es kommt zur Hochzeit. Das heißt, das Außengehäuse wird über das Innengehäuse gestülpt. Neben den Farbunterschieden sieht Jörg Seibel jetzt, ob er exakt gearbeitet hat. Sieht gut aus. Der vorhin gefräste Falz im Rahmen des Außengehäuses umfasst jetzt kunstvoll das komplette Innengehäuse. Es passt alles. Also wenn das vereinigt wird, die zwei Teile, die die ganze Zeit separat behandelt wurden und alles Errechnete wird dann zum Ende dann passgenau zusammengeführt. Das ist natürlich ein mega Moment, klar. Das ist schon was Schönes. <lacht> Danach werden Außengehäuse und Innengehäuse miteinander verschraubt. Und der mehr als 150 kg schwere Schrank wird hochgehoben. Ein erhebender Moment für Jörg Seibel. Das sieht mega aus. Also das ist Wahnsinn. Gefällt mir sehr gut, das Teil. Allerdings ist der Apothekerschrank immer noch nicht fertig. Was jetzt noch im Schrank fehlt, das sind die Schubladen. Und die macht Jörg Seibel direkt beim Einsetzen fertig. Dafür schraubt er als erstes jeweils eine Blende, die er ebenfalls alle selbst gebaut hat, auf die Schubladen. Die Blenden müssen genau positioniert werden, damit sie alle symmetrisch zueinander verlaufen. Man muss schon bis zum Ende die Konzentration behalten und die Schubladen ordentlich befestigen, sodass es dann auch gut aussieht. Akkurate Arbeit bis zum Schluss. Wenn die Blenden sitzen, kommen die Griffe dran. Ihre Position wird mit Hilfe einer selbstgebauten Schablone bestimmt. So werden nach und nach alle Schubladen fertig. Insgesamt nochmals mehrere Stunden Arbeit. Ich bin zufrieden mit der Schubladenauswahl, auch mit der Anfertigung. Die zink verbindung ist top geworden, sieht auch sehr schön aus. Haben wir auch eine handwerkliche Verbindung mit in das Möbelstück gebracht, was praktisch auch die nächsten 100, 150 Jahre mit Sicherheit überlebt. Und ja, da leben wir alle nicht mehr, aber da ist mit Sicherheit ein Schreiner wieder da, der sagt, der Schreiner, der das mal gebaut hat, der hat sich Mühe gegeben. Aber es fehlt immer noch etwas. Die sehr aufwendig produzierte Rückwand. Sie ist der letzte Schritt zum fertigen Apothekerschrank. Ein Schrank, von dem nicht nur Schreinermeister Jörg Seibel begeistert ist, sondern auch sein Chef Christian Ludwig. Für ihn ist der rund 7000 Euro teure Apothekerschrank, so wie er hier steht, Handwerkskunst in höchster Vollendung. Also ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Möbelstück, aber auch sehr, sehr stolz auf den Jörg, der es wirklich perfekt hinbekommen hat, die traditionelle Handwerkskunst in das Möbel einfließen zu lassen. Sei es eine massive Rückwand wie früher, sei es die gezinkten Schubladen wie früher, als auch die gesamte Anmutung. Das ist so eine sehr schöne Symbiose zwischen alt und neu. Das ist einfach wow. <lacht>